institución en lo general y en lo particular. En vista de que ninguna ciudadana o ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, se somete a votación en lo general y en lo particular. Se pide a las y a los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Maestro Sano Reina Flor, sí. González Herrera Jaciel, sí. Martínez Herrera Leticia, sí. Rosa de Coronel, sí. Blanca Águila Lima, sí. González Castillo Marcela, sí. Loaiza Cortero María Guillermina, sí. Rodríguez Cervantes Miguel Ángel, sí. Vladimir Santos Flores, sí. Caballero Yonca Miguel Ángel, sí. Juan Ancia Guayolupita, sí. Brito Jiménez Gabriel Esperanza, sí. Carmen Pérez Ley, sí. Sánchez Angulo Mónica, sí. Torrejón Rodríguez Diana, sí. Campe Chavelar, señor Alejandro, sí. Morales Pérez Vicente, sí. ¿Falta algún diputado para emitir su voto? ¿Falta algún diputado para emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Caballero Ramón Jorge, sí. El Murci Martínez José Gilberto, sí. Rodríguez Pedro Cecilia, sí. Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí. León Maribel, sí. Resultado de la votación, presidenta, 22 votos a favor, 0 votos en contra. Gracias. De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Vladimir Sainos Flores, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a una lectura de la síntesis del dictamen con proyecto de decreto relativo a la ley de ingresos del municipio de Santa Cruz, Quiletla. Para el ejercicio fiscal 2022. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Con permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, ciudadanos del municipio de Gomanca, todas las personas que nos siguen por medio de las redes sociales y de los medios de comunicación, a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 64 cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala se tornó la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Santa Cruz de Ecla para el ejercicio fiscal 2022 bajo el expediente parlamentario 64 cuarto 053 diagonal 2021 por lo que con fundamento en los artículos 45 y 46 fracción primera y 54 fracción primera segunda y doceava de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 12, 38, fracción primera, segunda, tercera y séptima, y octava, 49, fracción segunda, inciso A y noveno, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La comisión que suscribe presenta a la comisión, a, presenta a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Pilecto para el ejercicio fiscal 2022 y conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción sexta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción doceava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado tiene la facultad para legislar y aprobar las leyes de ingresos de los municipios que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar y en su caso modificar la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Cleo para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 86, penúltimo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, mediante sesión ordinaria del Cabildo celebrada el día 29 de septiembre de 2021, se aprobó por el Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Crec la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, misma que fue presentada por el, el, en el Congreso del Estado de, de, el día 30 de septiembre de 2021. 
con fecha 6 de octubre de 2021, por instrucciones del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, la iniciativa señalada fue remitida a la Comisión de Finanzas y, y Fiscalización bajo el expediente parlamentario número 64-053-21 para estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con fecha 8 de noviembre de 2021, la comisión que suscribe y rendido el juego legal analizado, discutido y aprobado el presente dictamen para ser presentado al pleno de esta honorable asamblea. El municipio de Santa Cruz le remite iniciativa de ley de ingresos y de acuerdo a su análisis y revisión, la Comisión de Finanzas y Fiscalización determinó que el municipio antes mencionado cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas del Consejo de Armonización Contable. Para el caso del municipio de Santa Cruz de Negra se prevén los siguientes ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Municipio de Santa Cruz de Negra, Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Impuestos, un total de 198.044 pesos. Cuotas de aportaciones de seguridad social, 0 pesos. Contribuciones y mejoras, 0 pesos. Derechos, 526.107 pesos. Productos, 5.207 pesos. Aprovechamiento, 0 pesos. Ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos, cero pesos. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 33.667.551 millones mil pesos. Transferencias, asignación, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones, cero pesos. Ingresos derivados de financiamiento, cero pesos. Respecto al régimen transitorio, la ley de mérito entrará en vigor a partir del día 1 de enero del 2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado y a falta de las posiciones presas se aplicará de forma supletoria en lo conducente a las leyes tributarias y escenarias para el Estado de Tlaxcala en otras, previstas, en otras previsiones específicas. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, Dado en la ciudad de Guzmán, el recinto declarado oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala de Xicotecar a los 16 días del mes de noviembre del año 2021. Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor diputado. Se procede a la discusión, votación y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que han de ser referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular. En vista de que ninguna ciudadana o ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, se somete a votación en lo general y en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto comenzando por el lado derecho de esta presidencia. ¿Va el Gonzalo Reynaldor? Sí. González Herrera Castiel, sí. Martina Cerro Leticia, sí. Juan Manuel, sí. Blanca Águila Lima, sí. González Castillo Marcela, sí. Loaiza Cotero María Guillermina, sí. Cobarrubia Cervantes, Miguel Ángel, sí. Vladimir Santos Flores, sí. Caballero Yonca, Miguel Ángel, sí. Juan Ancia Guayo Lupita, sí. Brito Jiménez Gabriel Esperanza, sí. Alba Pérez Lerín, sí. Sánchez Angulo Mónica, sí. Torrejón Rodríguez Diana, sí. Campecha Velarde Alejandro, sí. Morales Pérez Vicente, sí. ¿Falta algún diputado para emitir su voto? ¿Falta algún diputado para emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Caballero Román Jorge, sí. 
Martínez José Gilberto Villantos Rodríguez Bueno, quería decir Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí León Maribel, sí Presidenta, resultado de votación 22 votos a favor, 0 votos en contra de conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabora el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Brenda Cecilia Villante Rodríguez en apoyo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la síntesis del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecosco de José María Morelos para el ejercicio fiscal 2022. Buenas tardes a todos. Con su permiso, Presidenta. Municipio de San de Mazatecosco de José María Morelos. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 64 cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se turnó la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Mazatecosco de José María Morelos para el ejercicio fiscal 2022. Bajo el expediente parlamentario 64037-2021. diagonal por lo que con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción primera, segunda y séptima de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, novena y décima de la Ley, de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción séptima, 38, fracción primera, segunda, tercera, séptima y octava, 49, fracción segunda, Inciso A y novena 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La comisión que suscribe presenta la, a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de ley de ingresos del municipio de Mazatecosco de José María Morelos para el ejercicio fiscal 2022. Que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la, Constitu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción séptima, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las leyes de ingresos de los municipios que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer analizar, aprobar y en su caso modificar la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Mazatecosco de José María Morelos para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción cuarta penúltimo párrafo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 80 y 86 penúltimo párrafo del código financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios Mediante sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 28 de septiembre del 2021, se aprobó por el Ayuntamiento del municipio de Mazatecosco de José María Morelos la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, misma que fue presentada en el Congreso del Estado el día, el día 30 de septiembre del 2021, con fecha 6 de octubre del 2021, por instrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la iniciativa señalada fue remitida a la Comisión de Finanzas y Fiscalización bajo el expediente parlamentario número 64037-2021 diagonal para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente. Con fecha 8 de noviembre del 2021, la comisión que suscribe y reunido el quórum legal analizó, discutió y aprobó el presente dictamen para ser presentado al Pleno de esta Honorable Asamblea. El municipio de, de Mazatecosco de José María Morelos remitió iniciativa de ley de ingresos y de acuerdo a su análisis y revisión. La Comisión de Finanzas y Fiscalización determinó que el municipio antes mencionado 
cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de, de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las normas del Consejo de Armonización Contable. Para el caso de, del municipio de Mazatecoxco de José María Morelos, se prevé los siguientes ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Municipio de Mazatecoxco de José María Morelos, Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Ingreso estimado, total, 40.874.142.71. Impuestos, 230.026.91. Cuotas y aportaciones de seguridad social, cero. Contribuciones de mejoras, cero. Derechos, 748.398.35. Productos, cero. Aprovechamientos, cero. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, cero. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 39.895.717.45. Transferencias, asignaciones, subsidios y, y subvenciones y pensiones y jubilaciones, cero. Ingresos derivados de, financia, de financiamiento, cero. Respecto al régimen transitorio, la ley de mérito entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa a su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado y a falta de disposición expresa, se aplicará en forma suple supletoria a lo, a lo conducente, las leyes tributarias y, as y ascendentarias para el Estado de Tlaxcala, entre otras previsiones específicas al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la ciudad de Guamantla, recinto declarado oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chicotenga, a los 16 días de, del mes de noviembre del año 2021. Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es cuanto, Presidenta. Gracias, ciudadana diputada. Se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación, el dictamen con proyecto de decreto. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular. En vista de que ninguna ciudadana o ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, se somete a votación en lo general y en lo particular. Se pide a las y a los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. González sí. Serrano Jaciel, sí. Martínez Serrano Leticia, sí. Ambrosio de Juan Manuel, sí. Blanca Aguila Lima, sí. González Castillo Marcela, sí. Noesa Portero María Guillermina, sí. Covarrubia Cervantes Miguel Ángel, sí. Vladimir Sagros Flores, sí. Caballero Yonca Miguel Ángel, sí. Juan Ancia Guayupita, sí. Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí. Alba Pérez Benín, sí. Sánchez Angulo Mónica, sí. Torrejón Rodríguez Diana, sí. Campeche Arreglante Alejandro, sí. Morales Pérez Vicente, sí. ¿Falta algún diputado para emitir su voto? ¿Falta algún diputado para emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Pillantes Rodríguez Moreno Sí. 